sport, asseyez-vous sur le bord du support, carrément sur le support. Essayez de mettre vos jambes, si vous voulez, avec le talon contre le périnée et aligner l'autre talon sur le premier. Si vous n'y arrivez pas, simplement croisez vos jambes en tailleur et mettez un bloc pour soutenir votre genou. Si c'est inconfortable, choisissez donc ce qui vous convient le mieux. Installez-vous donc euh, dans cette posture et le monde environnant fermez les yeux commencez par si vous voulez intégrer votre corps commençons par la tête et le visage donc essayez déjà de prendre conscience de votre tête comment elle est ressentie dans votre tête dans votre visage relâchez si vous voulez la partie frontale les paupières, les joues, la mâchoire, passez un peu aux épaules, relâchez un peu vos épaules sans vous avachir, donc on est quand même bien droit, on pense avoir une colonne bien droite, rentrez le menton, tirez la tête vers le haut, ensuite on prend conscience de ses hanches, de l'assise, c'est-à-dire du contact qu'on a, si vous voulez, avec le petit support, du ressenti dans ses genoux et dans ses chevilles. Et puisque le thème de la séance aujourd'hui est consacré au plancher pelvien, prenez déjà conscience de cette zone. Essayez de respirer dans cette zone à laquelle on va consacrer, si vous voulez, une bonne partie donc, des postures de cette séance. Ensuite, je vais vous inviter à démarrer par de la respiration Namasté. Donc, on va inspirer et lever les bras. Étirer. Expirer, descendre les mains en Namasté devant soi. Entrelacer les doigts. Continuer à expirer. Pousser vers le bas et expirer totalement. Inspirez, élevez les bras devant vous. Étirez. Repliez ses ailes. Entrelacez les doigts à l'arrière. Inspirez, mon le temps se regarder vers le haut. Et relâchez. On va reprendre cet exercice. Donc, inspirez, élevez les bras. Étirez. Expirez, descendre les mains en amasté. Entrelacez les doigts. Continuez à expirer, rentrez le menton. Contractez légèrement, si vous voulez, le menton ainsi que le périnée. Inspirez, élevez les bras devant soi, étirez, expirez à nouveau, repliez ses ailes, entrelacez les doigts, inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut, expirez, se pencher en avant, montez les bras vers le haut. Et inspirez sur vos respirer. Et relâchez. Une dernière respiration. Namasté. Inspirez, élevez les bras. Étirez. Expirez, descendre les mains. Namasté. Entrelacez les doigts. Continuez à expirer. Inspirez et élevez les bras devant soi. Bien pousser avec les mains. Étirez, expirez, repliez ses ailes. Entrelacez les doigts à l'arrière. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Et 
On va maintenant poser les mains de chaque côté de nos genoux et on va inspirer en étirant le bras droit et tout le côté droit. On va glisser la main gauche sur le tapis, poser le bras droit sur l'oreille droite, étirer, garder ses alignements. Regardez dans la direction de la main droite. Expirez et inspirez en étirant. Expirez à nouveau, inspirez, revenir, et expirez, posez la main droite. Inspirez, levez la main gauche, le bras gauche. Posez le bras gauche sur l'oreille gauche. Expirez, inspirez, on va un peu plus loin dans l'étirement, sans décoller le fessier. On regarde dans la direction de la main gauche. Et puis on va expirer, revenir, poser la main gauche sur le tapis. On va poser la main gauche sur le genou droit et la main droite à l'arrière, juste à peu près au centre. On va inspirer, se redresser et expirer, tourner, regarder derrière l'épaule droite. On inspire, on expire, on tourne. On inspire en haut et on expire. On revient au centre. On va aller poser la main droite sur le genou gauche et la main gauche. On va inspirer, se redresser et expirer. À nouveau, inspirer et expirer. Une dernière fois, inspirer. Expirez. On va maintenant s'allonger sur le tapis et on va ramener les talons contre les fessiers. Donc, on va travailler, si vous voulez, la bascule du bassin avec le demi. Posez les mains de chaque côté de vos hanches. Et donc, on va d'abord expirer dans cette posture. Et puis, on va inspirer en montant le bassin. On monte le bassin au maximum. Et puis, on va expirer en contractant, si vous voulez, le, les fessiers. Contracter le périnée. Expirez totalement, si vous pouvez contracter également la zone abdominale ainsi que la gorge. On va inspirer et on va expirer, poser vertèbre par vertèbre aussi. Si vous avez un bloc, je vous invite à mettre maintenant le bloc juste entre vos deux genoux. Donc serrez bien le bloc avec vos deux genoux. Et on va reprendre la même chose. Donc on va inspirer, monter le bassin. Quand vous avez monté le bassin au maximum, positionnez-vous convenablement sur les épaules et expirez. Contractez le périnée, contractez, si vous voulez, les, les, toute cette zone, contractez également l'abdomen ainsi que la zone de la gorge. Et ensuite, expirez et allez poser vertèbre par vertèbre. On va reprendre cet exercice en y ajoutant, si vous voulez, l'extension de la jambe gauche puis de la jambe droite. Donc, à nouveau, inspirez, montez le bassin. Expirez. Contraction du périnée, de la gorge, si vous voulez, et de la zone abdominale. Inspirez, tendre la jambe gauche. Gardez bien le bloc entre les deux genoux. Et expirez, ramenez le pied gauche au sol. Inspirez, tendre la jambe droite. Et expirez, ramenez le pied droit au sol. On va refaire la même chose 
avec une contraction. Donc, on va inspirer, tendre la jambe gauche. Expirer, contracter. Gardez la jambe gauche tendue. Inspirez à nouveau. Et expirez, posez le pied gauche au sol. On va inspirer, tendre la jambe droite. Expirez, contractez, gardez la jambe droite tendue. Contraction du périnée, de la zone abdominale ainsi que de la gorge. Et expirez, ramenez le pied au sol. Inspirez à nouveau dans cette posture. Et expirez, posez vertèbre par vertèbre au sol. Allongez les jambes. Petit moment de relaxation dans cette posture. On va venir se mettre à quatre pattes. Et on va commencer par travailler le chat et la vache. Donc, on va d'abord inspirer en vache, plier légèrement les coudes, creuser le milieu du dos, et puis expirer, arrondir le dos, penser à nouveau à la rétroversion, contraction du périnée, de la gauche et de la zone abdominale. Inspirer, relâcher. Expirer à nouveau, contraction. Arrondir le dos. Contracter, tenir. Et puis inspirer. On regarde devant soi, on creuse bien, on plie éventuellement légèrement un peu les coudes. Et puis expirez à nouveau, arrondir le dos, rétroversion, mettez éventuellement vos mains sur le bout des doigts, expirez totalement, menton contre le sternum et contraction. Et puis inspire. On va tendre. La jambe gauche et tendre le bras droit. On va aller crocheter le pied gauche avec la main droite et on va inspirer, arquer. Quelques inspirations, expirations. Expirer, poser, genou gauche, main droite. On va inspirer, tendre la jambe droite. Tendre le bras gauche. Expirez, allez crocheter le pied droit avec la main gauche. Inspirez, arc. Regardez devant soi. Quelques respirations. Posez la main gauche. Bougez le pied droit. On va cette fois travailler, si vous voulez, l'extension du bras et de la jambe d'un même côté. Donc, bougez un peu vers la droite le pied droit ou la jambe droite, et puis tendez la jambe gauche. Tendez le bras gauche. Et allez crocheter le pied gauche avec la main gauche. Arquez et ouvrez. Tournez le corps. Cherchez votre équilibre. Regardez vers le plafond. Quelques respirations. Expirez, posez. Main gauche, pied gauche. On va changer de côté, tendre la jambe droite, tendre le bras droit. On va aller crocheter en expirant le pied droit et avec la main droite, tourner petit à petit, garder votre équilibre. Quelques respirations. Posez le, la main droite le genou droit et venir vous étirer en posture de l'enfant. Étirer. Il se relâche. On va venir s'asseoir sur les talons. 
et on va travailler le demi-chabot. Donc, posez les mains derrière, si vous voulez, à l'arrière de vos pieds, 15-20 cm. Et puis, en inspirant, vous allez monter le bassin et pratiquer en expirant, vous restez dans cette posture, une rétroversion, maximum de rétroversion. Serrez les fesses, contractez le périnée, contractez également le menton ainsi que la zone du plexus polaire. Relâchez, inspirez et expirez, venir s'asseoir sur les mains. Relâchez-vous un peu. On va reprendre cet exercice. Donc, inspirez, montez le bassin. Expirez, contraction. Inspirez à nouveau. Et expirez, venir s'asseoir sur les talons. On va refaire cet exercice une troisième fois. Donc, inspirez. Contractez en expirant. Inspirez à nouveau. Et en expirant, venir s'asseoir sur l'aile. On va travailler maintenant la posture du jour, donc qui est la posture de l'échelon allongé. Donc, je vais vous inviter à venir vous mettre sur la tranche gauche. Donc, aligner la jambe droite posée sur la jambe gauche. Poser la tête sur, dans le creux de la main gauche, le coude et le corps et les jambes font une seule. Si vous avez difficile à tenir l'équipe, donc posez la main droite au tapis. De cette manière, vous avez l'équilibre. Mais si vous avez difficile à tenir cet équilibre, simplement pliez légèrement la jambe gauche vers l'arrière. Gardez la jambe droite tendue. Idéalement, on garde la jambe gauche tendue également. Mais si vous sentez que vous avez des problèmes d'équilibre, vous voulez replier la jambe gauche. Ensuite, on va travailler au début si vous voulez quelques exercices simples, donc on va, en inspirant, on va élever la jambe droite, allez élever la jambe droite au maximum de vos possibilités, expirez, contractez toute la zone du périnée, inspirez à nouveau et expirez, ramenez la jambe droite sur la jambe gauche. Ok, on reprend ça, donc inspirez, Montez la jambe droite, expirez, contractez, inspirez à nouveau et expirez, ramenez la jambe droite sur la jambe gauche. À nouveau, inspirez, élevez la jambe droite, expirez, contractez, inspirez à nouveau et expirez ramener la jambe droite sur la jambe gauche. On va essayer maintenant d'aller un peu plus loin. Donc, on va ramener la jambe droite vers soi et aller crocheter le pied droit, l'orteil du pied droit avec un index pouce et majeur de la main droite. Et ensuite, on va tendre la jambe. Si vous pensez que vous n'arrivez pas à tendre la jambe, évidemment, au premier coup, ce n'est pas facile à savoir, vous pouvez simplement la tendre là jusqu'où vous pouvez aller. Donc, vous n'êtes pas obligé de la tendre complètement. Tendez là où vous pouvez. Si vous avez une sangle, vous tendez la jambe avec la sangle. OK Comme vous pouvez. Et si vous sentez que vous n'avez pas l'équilibre, pliez légèrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, la jambe gauche. Vous n'êtes pas obligé de garder la jambe gauche tendue. OK Donc, on saisit l'orteil ou bien on passe la sangle et on l'est dans le pied droit et puis on va tendre petit à petit la jambe droite au maximum de vos possibilités. 
On va tenir plusieurs respirations. Et dans les expirations, vous contractez dans toute la mesure du possible au moins le périnée et si possible la zone abdominale. Plusieurs respirations. Tendez bien la jambe, tirez bien la jambe vers vous, si vous pouvez aller jusque-là. Plier la jambe. Étendre la jambe sur l'autre jambe. S'allonger quelques instants sur le dos. Prenez conscience du travail accompli, du ressenti. Que ça soit dans votre épaule, parce que parfois ça tire sur la partie cervicale également. Donc vous avez l'épaule, la partie cervicale, les hanches, toute cette zone. Voilà, et la jaune, zone d'extension de la jambe droite. On va maintenant changer de côté. Donc, on va se mettre sur la tranche droite. Donc, reposez la tête dans le creux de la main droite. Prenez déjà un bon alignement. Donc, vous n'êtes pas comme ça, vers l'avant. Donc, vous êtes vraiment aligné. Hein. Regardez la ligne de votre tapis éventuellement pour voir si l'alignement est assez correct. Posez la main gauche sur le tapis. Pliez le caillet en la jambe droite. Sinon, gardez la jambe droite tendue et en inspirant, on va élever la jambe gauche. Gardez la jambe gauche tendue au maximum de vos possibilités. Expirez, contractez. Inspirez à nouveau. Expirez, ramenez la jambe gauche. Inspirez, élevez la jambe gauche. Expirez, contractez. Inspirez à nouveau. Expirez, ramenez la jambe gauche sur la jambe droite. À nouveau, inspirez, élevez la jambe gauche. Expirez, contractez. Inspirez, expirez, ramenez la jambe gauche au tapis. On va maintenant travailler l'extension de la jambe, si vous voulez, avec roche plage du pied ou de l'orteil. Donc, ramenez le pied gauche vers vous, crochetez l'orteil avec un index majeur et pouce, ou bien avec la sangle. Et ensuite, en inspirant, vous allez tendre la jambe gauche. Expirez, contractez. Et on reste dans cette posture. Cherchez l'équilibre. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Prenez une longue inspiration. Et expirez. Ramenez la jambe gauche sur le tapis. La main gauche sur le tapis. Et venez nous mettre en posture de crocodile. Posez le front sur les deux mains. Quelques instants de répit. Pour ensuite glisser les mains le long du corps. Et on va s'apprêter à inspirer en élevant la jambe gauche. Expirez, gardez la jambe gauche tendue. Expirez, contractez, restez dans cette posture. Inspirez à nouveau, gardez la posture. Expirez, contractez. Inspirez à nouveau. Et expirez, posez la jambe gauche. De relâcher. Inspirez, élevez la jambe droite. Ne pliez pas le genou. Gardez la jambe droite tendue au maximum de vos possibilités. Expirez, contractez. Inspirez, gardez la jambe droite tendue. Inspirez à nouveau. 
et expirer, ramener la jambe au tapis. On va ramener les deux talons vers les fessiers, aller crocheter le pied gauche, la cheville gauche avec la main gauche et la cheville droite avec la main droite. On va inspirer, aller vers la posture de l'arc. Inspire. Expirez, contracte. Inspirez. Expirez, contracte. Inspirez à nouveau. Expirez, contracte. Plusieurs respirations dans cette posture. Et ensuite, on relâche. Et on va poser la, le front sur les deux mains. Et se relâche. On va venir se mettre à quatre pattes, pointer les orteils au sol et venir chercher la posture, si vous voulez, du chien tête en bas. Donc, pliez légèrement les genoux, poussez bien les fessiers vers le haut, expirez totalement et contractez. Si vous voulez la zone du périnée, de la abdomen, du plexus solaire, et si possible de la gorge, tendez bien vos jambes, inspirez à nouveau, et expirez à nouveau contraction. Répétez cet exercice un peu fois. Et ensuite, on va marcher avec les jambes tendues pour aller les poser à l'intérieur des deux mains. Relâchez totalement la respiration. Éventuellement, pliez vos genoux, gardez vos mains au tapis. Et en inspirant, tendez vos jambes dans la mesure du possible. Expirez, pliez éventuellement légèrement vos genoux. Inspirez, tendez les jambes. Relâchez les épaules. Relâchez la tête. Petit mouvement de la tête à droite et à gauche. Relâchez-vous totalement. Laissez bien tendre la tête. Passez les bras derrière les genoux. Saisissez les coudes avec les mains. Et petit à petit, essayez de tendre les jambes pour ramener la tête vers les genoux. Inspirez et expirez. Posez bien le ventre sur les cuisses. Et inspirez. Glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses. Et ça va On va travailler. Une posture d'équilibre que vous connaissez, donc c'est la chaise en équilibre. Donc <coughs> prenez déjà bien appui avec votre pied droit, ancrage à l'avant, ancrage au talon, et ensuite amenez la cheville droite sur le genou gauche, les mains en amassé. On va inspirer et élever les bras. Et en expirant, on vient s'installer petit à petit en chaise, en posant le coude gauche sur le genou gauche et le coude droit sur le pied gauche. Vous regardez devant vous et vous tenez dans cette posture. Ceux qui le souhaitent peuvent enrober le genou et le pied dans les coudes. Et puis on va se redresser là. Mais on a masté encore quelques instants. 
et puis poser le pied gauche au sol, se relâcher. Bien ancrer le pied gauche dans le sol, ancrer l'avant, ancrer le talon. Prenez votre temps pour venir mettre la cheville gauche sur le genou, la cheville droite, excusez-moi, sur le genou gauche. Inspirez, main dans la cité, cherchez votre équilibre. Quand vous l'avez trouvé, inspirez, élevez les bras. Et petit à petit, venez vous mettre en chaise en posant le coude droit sur le genou droit et le coude gauche sur le pied droit, ou bien en enrobant genou et pied. On relâche, on se redresse. Main en avasté et au centre. On va aller vers le squat. Donc, écartez vos pieds de la largeur qui vous convient pour le squat. <coughs> Éventuellement un peu plus que d'habitude parce que nous allons, si vous voulez pratiquer une variante du squat qui nécessite d'avoir les pieds généralement un peu plus écartés que d'habitude. Donc inspirez, levez les bras et expirez, venez vous installer en squat. Encore une posture de travail de la zone pelvienne. Donc, l'idéal ici est de se relâcher, d'apprendre à relâcher cette zone. Hein? Bourré d'émotion, généralement. Balancez-vous légèrement à droite et à gauche pour, si vous voulez, augmenter la flexibilité de votre corps et de toute cette zone, des genoux, des chevilles, de la zone des hanches. Et ensuite, je vais vous inviter à venir vous mettre en demi-squat. Et on va passer le bras droit. Ici, c'est une posture un peu plus avancée, donc vous pouvez tenter la posture. Si vous y arrivez, tant mieux. Si vous n'y arrivez pas, ben, on cherchera à y arriver dans les prochaines séances. Donc, passez le bras droit en dessous de la jambe droite et allez crocheter la main droite à l'arrière. Et regardez le ventre. Venir. Quelques respirations. Relâchez. Revenir en squat. On va revenir en demi-squat. Passez le bras gauche et la main gauche en dessous de la jambe gauche et allez crocheter la main droite par l'arrière avec la main gauche. S'installer à nouveau en squat et regarder le dessous. Relâchez. Revenir en squat. S'élever lentement. Et voilà. On va aller vers la posture de la pointe des pieds. Donc, vos gros orteils se touchent un petit centimètre d'écart entre les talons. Inspirez, levez les bras. Expirez. Venir vous asseoir sur les talons. Écartez les genoux. Redressez le dos. Cherchez la stabilité.
écarter les bras, laisser pendre les mains, posture de l'aigle. Et ceux qui veulent aller un peu plus loin, on va les crocheter, si vous voulez, les mains derrière les talons. On regarde en dessous. Et puis on pose les mains au sol. Et on va travailler la posture du papillon. C'est une posture qui travaille de façon intense toute la zone pelvienne, l'un, les ânes, etc. Donc, moi, je vous conseille de vous asseoir sur un petit bloc. Et donc, de rapprocher vos talons du périnée, d'ouvrir, si vous voulez, dans la mesure du possible, vos pieds comme si vous ouvriez un livre. D'accord Rapprochez-les au maximum. Et ensuite, de rentrer le menton, de bien redresser le dos éventuellement. Vous pouvez mettre vos mains à l'arrière pour redresser le dos, le cas échéant. Et vous pouvez également garder vos mains sur les pieds à l'avant, ce qui vous convient mieux. Si vous sentez que vous êtes trop penché en avant, n'hésitez pas, mettez les mains. Donc là, on a un bon étirement de toute cette zone. Et on va essayer d'aller un peu plus loin dans cet étirement. Donc chacun suivant ses possibilités, on va inspirer les bras. Gardez le dos bien droit en étirant les doigts vers le haut et les bras vers le haut. Tendez vos mains à l'avant. Gardez le dos bien droit. Et ensuite seulement, vous allez poser le bout des doigts au sol tout en gardant le dos bien droit. Et essayez petit à petit d'aller poser vos avant-bras. Ressentez le travail qui se fait ici au niveau, si vous voulez, des ânes. Les adducteurs de la zone pelvienne, l'usure respiration, éventuellement avancer vos mains, poser davantage les avant-bras, ne forcer rien, laisser travailler le corps de lui-même, il connaît son chemin. On va se redresser lentement et on va travailler maintenant le bateau. Donc, vous pouvez retirer le petit bloc qui vous servait de support. On va poser les mains à l'arrière dans un premier temps et on va soulever les talons, décoller les talons. Et ensuite, dans la mesure du possible, vous tendez les jambes devant vous. Essayez de garder le dos bien droit, hein, de rapprocher éventuellement les omoplates, de tenir plusieurs respirations dans cette posture. À l'expiration, vous pouvez contracter. Et ensuite, poser les pieds au sol pour travailler une deuxième vague. Reprenez votre souffle, posez les mains juste en dessous des cuisses, soulevez les jambes, tendez les jambes devant vous et ensuite tendez les bras. Plusieurs respirations. Expirez, posez les pieds au sol. On va venir s'asseoir sur les talons. 
en posture de diamant. Et on va mettre les mains. On va inspirer, monter le bassin et expirer, pratiquer une rétroversion et une contraction. À nouveau, on va inspirer et expirer, à nouveau venir s'asseoir sur tes talons. Ok Donc à nouveau, inspirez. Montez le bassin. Expirez, contractez. Inspirez à nouveau. Expirez, s'asseoir sur les talons. On reprend ça encore une fois. Inspirez. Expirez. Inspirez dans la posture. Et expirez, s'asseoir sur les talons. On va allonger les jambes. Allonger les bras le long du corps. Et on va inspirer, mettre les jambes en oblique. Et ensuite, expirer, contracter, ramener les jambes vers vous. Inspirez, ramener les jambes en oblique. Inspirez, ramener les jambes vers vous. Décollez les fessiers. Prenez éventuellement un peu appuyer la tête. Inspirez, revenir. J'en ai monté mon bic. Expirez. Allez aussi loin que vous pouvez. Inspirez. Expirez. Et inspirez. On va allonger les jambes. Se relâcher. Plusieurs respirations, on se relâche. On va amener le genou gauche sur l'abdomen. On va expirer et comprimer, si vous voulez, l'abdomen avec le genou gauche. Et s'assurer que le bas du dos colle au tapis. On va inspirer, on garde le genou sur l'abdomen et puis on va expirer, comprimer. Comprimer tous les organes internes au maximum de vos possibilités. Inspirez à nouveau et expirez. On va allonger la jambe gauche. On va ramener la genou droit, on va inspirer et expirer, comprimer et s'assurer que le bas du dos colle bien au tapis. À nouveau, inspirer et expirer. Inspirer. Expirer. À nouveau, inspirez. Expirez. Allongez la jambe droite. Se relâchez. Ramenez les deux genoux. Enserrez les deux genoux dans les deux mains. Inspirez. Expirez. Amenez le menton vers les deux genoux. Inspirez, tête au tapis. Expirez, menton vers les deux joues. Comprimez convenablement toute la zone de l'abdomen. Inspirez. Expirez à nouveau. Et tête au tapis. On garde les jambes là où elles sont et on va aller vers. Si vous voulez la, la chandelle, 
Donc, prenez bien appui avec vos mains. Montez, déroulez les jambes vers le haut et allez vers la posture de la chambre. Prenez appui sur vos épaules. Rapprochez les pieds. Plusieurs respirations dans la posture. On s'installe confortablement dans cette posture. Et ensuite, quand on est bien installé, on va laisser descendre les jambes pour aller vers la posture de la charrue à l'arrière. Et si on peut, on va poser le bout des orteils à l'arrière. Et entrelacer les doigts si vous voulez, derrière le dos. On va revenir lentement. Et on va s'arrêter, si vous voulez, pour aller vers la table inversée. Donc, poussez bien avec les talons vers le haut. Poussez avec les doigts vers le plafond. Donc, l'énergie, on la pousse vers le plafond, que ce soit avec les talons ou avec le bout des doigts. Et on ancre les épaules. Dans le sol, on ancre le coccyx dans le sol, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Et on tient dans cette posture plusieurs respirations. On va expirer, aller poser les bras le long du corps et les jambes au tapis et on relâche. On prend quelques instants pour se relâcher. Et on va glisser les mains en dessous des fessiers pour travailler la pose du poisson. Donc, serrez bien les coudes contre le corps, les mains à plat, paume sur le tapis, inspirez, prendre appui sur les coudes et posez le dessus de la tête afin de regarder derrière soi. On va inspirer et expirer, contracter, inspirer, Expirez, contractez, éventuellement lever les jambes, décoller les jambes, tendre les jambes. Inspirez, expirez, posez les talons. On va reprendre cet exercice. Donc, inspirez, lever les jambes, expirez, contractez, inspirez à nouveau. Expirez, posez les talons au sol. Relâchez. Posez la tête au tapis, les bras le long du corps. On reprend son souffle. Et on va ramener les talons contre les, les fessiers. On va soulever les talons, mettre les bras en croix et on va laisser descendre les deux genoux collés les uns aux autres et les deux pieds du côté gauche. Posez la main gauche sur le genou droit et regardez du côté droit. On s'installe dans la posture.
revenir au centre, garder les talons décollés du tapis et laisser détendre les deux genoux du côté droit. Posez la main droite sur le genou gauche et regardez du côté gauche. Essayez de bien coller vos épaules au tapis. Revenir au centre, ne posez pas les talons sur le tapis, mais on va chercher la posture du bébé heureux, donc accrocher l'extérieur des pieds avec les deux mains. Posture de relâchement de toute la zone pelvienne, on se balance à droite, à gauche. Voilà, on bouge une jambe, on bouge l'autre. Éventuellement, on amène les pieds vers la tête et puis on se balance. Les talons et les pieds vers l'avant, on se balance. Massage du bas du dos, du milieu du dos, du haut du dos. Tirez bien sur l'extérieur des pieds. Et enfin, allongez les jambes, les bras le long du corps. Relaxation finale. On va commencer la relaxation par la, la tête. Donc, à nouveau, concentrez-vous sur le ressenti crânien de la tête. Bougez un peu la tête à droite et à gauche éventuellement. Ressentez au niveau du visage, du front, des paupières de la nuque, de l'épaule droite, du bras droit, du ressenti au niveau du bras droit, du contact du bras droit avec le tapis, de l'épaule gauche, du contact de tout le bras gauche avec le tapis, <coughs> du dos, du haut du dos, prenez conscience du contact, du ressenti, du milieu du dos et concentrez-vous maintenant sur toute la zone pelvienne. Commencez par le côté gauche, l'âme gauche, allez vers la zone du nombril, le pubis, le côté droit, l'âme droit. Effectuez éventuellement des micro-mouvements pour essayer de ressentir cette zone. Allez vers l'arrière, essayez de ressentir la zone du coccyx, effectuez un micro-mouvement, contractez éventuellement légèrement le périnée, prenez conscience de cette zone, respirez dans cette zone. Déplacez petit à petit votre respiration vers l'abdomen, vers le plexus solaire. Pratiquez de longues inspirations, longues expirations. Éventuellement, posez vos mains sur l'abdomen pour bien ressentir la dilatation de l'abdomen. Concentrez-vous sur le ressenti de toute la zone pelvienne. 
et relâchez. À chaque expiration, manifestez votre intention de relâcher toutes les tensions dans cette zone. À la fois renfort et relâchement. Renfort et relâchement. Petit à petit, je vous invite à vous mettre sur le côté droit. Petit à petit, venir vous asseoir pour clôturer cette séance. Asseyez-vous quelques instants. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur la zone pelvienne. Imaginez que ce sont les fondations de votre corps. Et que si les fondations sont solides, le reste tiendra le coup, même en cas d'orage ou de tempête. Inspirez pour le final. 